ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് പോട്ടുലുക്ക അഥവാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന പത്ത് മണി പൂ വളരെ സുന്ദരമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഒരു വലിയ ചട്ടി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബോൺസായൊക്കെ നടാൻ വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത ചട്ടിയാണ് അതെന്ന് പറയണം ഈ വേരുകൾ അധികം താഴത്തിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരന്ന ചട്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കളറുകൾ ഉള്ള സാധനം ചെടിച്ച ഒറ്റ ചട്ടിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പത്ത് മണിപ്പൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതെല്ലാ സാധനം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇതൊരു കക്കയാണ് ആ കക്ക നമ്മൾ അതിന് നടുക്ക് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ബർമി കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി ഗാർഡൻ സോയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സംഭവം അപ്പം അങ്ങനെ അതിനകത്ത് കിട്ടു കൊടുത്തു ഒരല്പം കുമ്മായമൊക്കെ തോന്നുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതായത് അമ്പലത്തും മണ്ണിനില്ലെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടാൻ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ കുമ്മായപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും നല്ലതാണ് പേരോട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കളറുകൾ ഉള്ള അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ തണ്ടുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അതിൻ്റെ സീഡ് ഉപയോഗിച്ച് നടാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ ഈ തണ്ടുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി മാറി മാറി വെക്കണം അങ്ങനെ മാറി മാറി പല കളറുകൾ അടുത്തടുത്ത് വെക്കാതെ മാറി മാറി വെച്ചാൽ ഗുണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരാഗണം നടന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്ന വിത്തിൽ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആ തൈ വേറെ നിറത്തിൽ കിട്ടും അതൊരു മട്ടി കളർ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പരാഗണം നടക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി പൊക്കത്തിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചട്ടിയുടെ മേൽഭാ നടുഭാഗം കുറച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പേപ്പർ കവർ മാറ്റിയപ്പോൾ അത് മണ്ണ് കളയാതെയാണ് സെൻട്രൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കുന്നു പോലെ ഇരിക്കണം ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ വെച്ച് അല്പം ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ബാക്കി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരിച്ചേക്കാൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ചുറ്റും വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്യാപ്പിൽ നിറഞ്ഞോളും അധികം വെള്ളം വേണ്ടാത്ത എന്ന അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം വേണ്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് സൺലൈറ്റ് അനിവാര്യമാണ് എന്നൊരു വിഷയം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ ചെടിക്ക് നനവ് വേണം ആദ്യം നട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മളത് നനച്ച് നന്നായി നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഷെയ്ഡിലേക്ക് വെക്കാം ഷെയ്ഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച ഒരു പത്ത് ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ആയി ഇനി ഇത് പ്രോണിങ് നടത്തണം അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലെവല് വെട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുന്ദരമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ദുഃഖം മാറി കിട്ടും വെട്ടുന്നതിൻ്റെ ദുഃഖം മാറി കിട്ടും അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പുകളൊക്കെ വന്നു ശിഖരങ്ങൾ ധാരാളം വന്നു നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഈ പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസ് ടൈം പോലെയാണ് പത്ത് മണിക്ക് ഇത് വിരിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് മണി പോകുന്നു പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു നാല് മണിക്ക് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് വാടിക്കൊന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്ക് ഇത് വിരിയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പല മൾട്ടി കളർ സാധനമുണ്ട് അത് സിംഗിൾ പെറ്റലുണ്ട് ഡബിൾ പെറ്റലുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ പെറ്റലും ഡബിൾ പെറ്റലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇടുകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത വീഡ